Bu videonun konusu istifçilik. Diyeceksiniz ki bu kadar basit bir konu niye önemli? Çünkü insan istifçiliği yapıyoruz. Hayvan istifçiliği yapıyoruz. Duygu, anı, psikolojik çeşitli istifçilikler yapıyoruz. Ama ilk önce çöp evlere dönen insanlar neden istifçilik yapıyor bunu göreceğiz. Ve bir şeyi çöpe atamama hastalığını göreceğiz. Psikoseksüel gelişim üzerine bir videom vardı. Buraya koydum aşağıdan da linkini alırsınız. O videoda size dedim ki Freud düşüncesine göre ya yani Sigmund Freud'un geliştiği felsefeye göre eğer ki bebeklik döneminizde tuvalet terbiyeniz sert ağır bir şekilde verilirse ki buna anal fiksasyon deniyor siz ileride bir şeyleri atmaya kıyamayan cimri çöp evler yaratabilen insanlar olabilirsiniz demiştik. Peki bu Freud'un düşüncesi ben demiyorum Freud diyor biliyorsunuz. Peki şu an ekranda gördüğünüz insanlar Profesörler neden çöp evlerde yaşıyor? Yıllık maaşı gerçekten çok iyi olan bir insan neden villasında çöp biriktirir? Neden bir çöp evinin sahibi laboratuvarda çalışan birisidir? Hijyeni seven bir insan değil mi bu? Daha da öteye götürüyorum. Gördüğünüz gibi bebekteki milyon dolarlık ev çöp eve dönüşmüş. Bu evin sahibi neden bu halde? Ve hatta Cihangir'in göbeğinde 8 ton çöp bir evden nasıl çıkar? Peki hepimizde bu istifçilik bir şeyleri atmama var ama belli bir dereceden artacak şekilde var. Sizde ne kadar var? Neden insanlar hayvan duygu insan biriktiriyor bir türlü atamıyor? Gelin görelim. Hoş geldiniz. Şimdi sevgiliniz, anneniz, birisi siz evi taşırken yardım etmeye çalışır ya da odanızı toplarken hani bahar temizliği yaparsınız ya ya da sevginizden ayrılmışsınızdır bir atı atasınız gelir böyle kankanızla evdeki her şeyi tam bir şey bulur atacak dur atma niye ya lazım olur işte <gülüyor> o hareketi yaptığın zaman hayatına artı bir kalabalık getiriyorsun ve çöp kalabalığı getiriyorsun ama bu mu? Öyleleri var ki sevgilisi ilk yemek yediği yerin menüsünü saklıyor. Ya da lisedeki arkadaşlarımızla hepimiz menüyü imzalamıştık. Ya menüyü niye çalıyorsun o ayrı hikaye ama yıllarca bunu saklayan insan var. Şimdi çocukluktan beri gelişen istifçiliğin iki sebebi vardır. Bir, herhangi bir fakirlik, maddi durum yetersizliği yaşayıp yarın ertesi gün biraz iyileşmiş halde olsa bile yine aynı hale düşebileceğini düşünmek. Yani yokluk var diye bir korkmak, bunu fobi haline getirmek. İkincisi ise çocukluğunda başlayan bir şeyleri biriktirme, bir araya getirme, benzer şeylerin daha fazlasına sahip olma, koleksiyon mantığın obsesyona dönüşmesi, biriktirmenin takıntıya dönüşmesi. İnanılmaz takıntıları olan insanlar var. İşte Elvis'in eşyalarını biriktiriyor, ne bileyim uzay yolu posterleri biriktiriyor, Harry Potter'ı bilmem nesi biriktiriyor. Barbie bebeklerle ev dolduran var. Yani bebek evi olayını 3 artı 1'e taşıyan adam var. Barbie'nin evi. O orada yanına sığışıyor Barbie'nin. Şimdi sizi 1900'lü yıllara götürüyorum. 1923 bizde Cumhuriyet ilan edilirken aynı yıllarda iki kardeşin, kolyer kardeşlerin Hammer ve Langley kolyerin babası vefat ediyor. 6 yıl sonrasında 1929'da da anneleri vefat ediyor. Bu iki kardeş bu iki depresyondan sonra evin kapılarını, pencerelerini çiviliyor, dışarıdan insan girmesini engelliyor ve çöp toplamaya başlıyorlar. Yıllarca çöp topluyorlar ve çöp toplamak öyle bir aşamaya geliyor ki 1947'de 18 gün arayla ölene kadar ki çöpün içindeki pislikten ölüyorlar tam 18 yılda 140 ton çöp topluyorlar. Şu an ekranda gördüğünüz ev onların ölümünden sonraki hali. Cesetlerine bile zor ulaşıyorlar. Neden biliyor musunuz? O kadar çok çöp topluyorlar ki çöpün içinde tüneller kazıyorlar ve tünellerden birbirine ulaşıyorlar. İşin kötüsü dışarıya çıkıp insanlara ulaşmak yerine dışarıya çıkıp sadece çöp topladıkları için ve dışarıdan da hiç yardım almadıkları için bu takıntıları sebebiyle açlıktan ve pislikten ölüyorlar. Şimdi sebebini anlatamayacağım kadar iğrenç bir şekilde maalesef cesetleri bulunuyor. Bunu araştırır öğrenirsiniz. Ama çöp ev olayının zirvesi kolyer kardeşlerdi. Bu pisliğin içerisinde Homer 1933'te kör oluyor. Bundan 9 yıl sonra Langley ile bir röportaj yapıyor. Diyorlar ki evin yarısı diyorlar gazete. Niye bu kadar gazete biriklerinin? Diyor ki kardeşim gözleri açıldığı zaman onu okuyacaktım. Yani akli dengeleri de maalesef bir süre sonra gidiyor. Ev o kadar çöp yoğunu ki cesetlerden birinden diğerine ulaşmak 3 hafta sürüyor. Ve işin kötüsü bu evden 
14 tane kuyruklu piyano çıkıyor. Röntgen cihazı, on binlerce kitap, otomobil şasileri, otomobil motoru çıkıyor da çıkıyor. Bunlara yakın Edmund Travis var. 1918'de başlamış yaşamaya 2002'de vefat etmiş. Ve 83-84 yıllık ömrü boyunca bireysel anlamda en büyük Elvis koleksiyonuna ve onun yanında çöp evine sahipmiş. Hatta BBC kanalı bu adamın üstüne belgesel ve film yapıyor. Benim bu alanda izlediğim en ilginç program TLC kanalında. Evi çöp evi haline gelmiş pislik içinde yaşayan insanlar ile temizliği obsesyon takıntı haline getirmiş insanları bir araya getiriyor. Ve o temizlik takıntısı olan insan çöp evi temizliyor. Ve izlediğiniz zaman gerçekten ilginç ve gerçekten şaşıracağınız şeyler ortaya çıkıyor. Burada öğreneceğiniz yeni bir kavram var. Adı Diyojen sendromu. Diyojen sendromu aslında toplumdan bir miktar artık keyif almayı kesmiş, cahil olmayan, sosyalliği de yaşamış ama kendisini soyutlamak isteyen insanlar da ortaya çıkıyor. Yani bir profesör neden çöpevi olur? Çünkü Diyojen sendromuna sahiptir. Artık insanlardan bıkmıştır. Ve bazı şeylerde kendisini avutur. O bizim çöp gördüğümüz şeylerde aslında o anı görüyor. Ne bileyim bir değer görüyor. Bazı insanlar bunu hayvanlarla yapar. Yani hayvan biriktirir ama onu konuşacağız. Dolayısıyla aslında Diyojen sendromu kendini toplumdan soyutlayıp sahip olma ile tatmin olman gibi bir şey. Ha, dispozofobi. Dispozofobi de çöpe atamama. Yani başkasının çöplerini toplamıyor. Kendinin bulduğu şeyleri, kendi sahip olduğu şeylerden bir türlü ayrılamıyor. 1987 kışından kalma elektrik faturasını saklar. Ya bir gün sorulursa ya bir şey olursa ben sorumluyum der. Bunu babalarınızla dedelerinizle çok iyi görürsünüz. Evdeki dolabın üstünde hiç kullanmadığı ork vardır. Orgun da modası geçeli 15 yıl olmuştur. Bu adamın çekmecesinden Walkman çıkar düşün. Ve yatakların kanepelerin altı sığınak gibi doludur. Şimdi geldik istifçiliğin türlerine, çeşitlerine. Birincisi hayvan istifçiliği. Hayvan istifçiliği genelde böyle biraz daha toplumdan kendini soyutlamayı seven Diyajon sendromuna yakın bir istifçilik türü. Çünkü hayvanlarda buluyor dostluğu, sevgiyi. Ama bir süre sonra sokaktan edindiği, yardım etmeye çalıştığı hayvanlar o kadar fazla artıyor ki evde. Birbirlerini parçalamaya başlıyorlar. Veya Türkiye'de gördüğümüz için söylüyorum maalesef vefat edip yani beslediği hayvanlar tarafından hani e, zarar gören insanlar var evinde. Ama hayvanlar bile bir süre sonra artık diyor kışı burada atlatalım yazın başka eve çıkacağım ben çok darladım. Dolayısıyla hayvanları da böyle tıka basa bir yere beni seviyor hepsi diye doldurmanız çok da sağlıklı değil maalesef. Bir de çöp bilgi istifçisi var. Bu adam her saçma bilgiyi toplar. Ve muhabbete oturursun o konu açılsın diye bekler. Böyle bekler bekler. Ya baba 24 Nisan 1996'daki Galatasaray Fenerbahçe kupa maçı neydi be? 116'da Saunders nasıl attı golü bir bire? Dersin ki ne alaka abi? Adam bunu unutmaz. Maçların hepsini hatırlar. Dakika dakika bütün bilgileri bilir. Ve o bilgi için yaşar. Yani senin öğreteceğin yeni şeyin bir önemi yoktur. Hard diskte yer yok zaten. Kırmızı. Yani 1 GB, 1 MB, 1 KB bilgi ekleyemezsin. Ama o eski bilgilerden muhabbet etmek için herkesi boğar. Hep aynı konuları konuşmak ister. Ve hep konuya şöyle girer. Ya onu bırak da Galatasaray maçı ne oldu? Bak sana anlatayım bunlar bir... bir... Yeter abi yeter yani tamam Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hepsi güzel de o eski bilgilerle dünyanın yaşamak istemiyor kimse. Ve müşteri istifçiliği. Bu da bir manyaklıktır. Bazı restoranlar, bazı markalar çok umursamaz müşterinin bir daha gelip gelmemesini ve doldurur. Bunu mesela bu e, efsane cuma artık Black Friday denmiyor çünkü. Efsane cuma falan filan döneminde hepsiburada.com gibi siteler yaptı. Bak şimdi hepsiburada'nın yaptığı ve Türkiye'deki denetim açığından doğan bir şey göstereyim size. Herhangi bir şey seçiyorum. Efsane fırsat. Ne kadar? İşte %48 indirim var. Bu ürüne gidip 149 lira indirimi 323 liradan inmiş. Muhteşem ürüne internete bakalım. Zaten bu ürün internette 142 lira, 145 lira, 149 lira. Yani sen bunu 323 liradan indirdiğini söylüyorsan insanları yanlış yönlendiriyorsun. Bu kadar e, saf yerine koymayın, e, saf insan istifçiliği yapmayın ne olur. Müşterileri fiyatları yükselttiler sonra güya düşürmüş gibi yaptılar bir gün sonra. Ve insanların siparişlerini ertesi güne vereceğini attı 2 aralığa, 5'e, 6 aralığa. Niye? Çünkü müşteriye verdiği hizmetin kalitesini önce tutmuyor. Önce ne kadar çok müşteri olur ona bakıyor. Ben bir lokantada oturdum, restoranda oturdum, yemek yiyeceğim Fethiye'de. Ta karşıma bir tane Finlandalı birisini oturtturdular. Adam bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Diyor ki sorun olur mu sizin için? 
E dedim olmaz koy gitsin köşeye de başkasına sıkıştır. Yani biz adamla aynı pilavı kaşıklıyoruz. Dolayısıyla müşterinin mutluluğu değil ya bir daha nasıl olsa görmeyeceğim doldur gitsincidir bu müşteri istifçisi ve dönemsel istifçi. Dönemsel istifçi o dönem popüler olan şeylere gider. Çünkü evinde onun havası güzeldir. Gerçekten sevenlere bir şey demiyorum ama bunların evinde mesela DVD kuleleri vardır. Kitaplık DVD doldur. Havalıdır çünkü güzel gözükür. Benim de istifçiliğim var. Kitap istifçiliği ki biliyorsunuz arkada Alfa'nın harika kitapları vardı koca bir set. O istifçilik devam ediyor ama benim artık 3 kütüphaneye dönüştüğü için evde buraya sığıştırıyorum. Arkamda gördükleriniz yeni istiflerim, yeni canlarım. Okuyup bitirdiğim gün sizle tanıştıracağım. Şu an yarısındayım merak etmeyin. Ve teknolojinin bize geç gelmesinden, adil kullanım kotasının olmasından, internet kafe kültüründen dolayı download istifçiliği, indirme istifçiliği internetten, Türk halkının gariban istifçiliği ne bulursa download eder. Erotik yayında download eder, oyunu da indirir, hiç kullanmayacağı programı da indirir, pdf indir, ne bulursa download eder. Hele ki komşunun wifi'ini falan yakalasın, otel wifi'yi yakalasın hiç acımaz. Sabaha kadar açık bırakır download'u. Böyle son eme eme artık dibini sıyırır. Hani o tencere dibini sıyırır gibi. Dolayısıyla bunların elinde böyle 500 TB, GB, Lilolite mutlaka hard disk vardır, yedeğinde yedeği vardır. Google bundan hizmet alır. Ya atladığımız bir şey var mı download etmediğimiz? Senden alın baba diye hizmet verir dışarıya bu. Ve anı istifçiliği, duygusal istifçilik. Aslında bu videoyu ilk yaparken sadece bu bölümü düşünüyordum. Duygusal istifçilikli videonun adı. Ama bu, bu çok çirkin bir şeydir, çok acınası bir şeydir. Hayatında mutlu olduğu 5-6 tane an vardır maalesef. Ve yenileri için hazır değildir, asosyaldir. E o sevgilisi olan anı düşünür hep. Arkadaşlarıyla olan anı ve sana hep bunu anlatır. Ya işte hiç unutmuyorum 2013 yılı e, Stuttgart'tayız. E, bak ömrünü bir kere yurt dışına çıkmış sanki Stuttgart belediye başkanı gibi. Veya ah be o halı sahada ben var ya kral oynadım ha. Hangi halı saha abi? Abi 93 yılı. Ha manyak mısın üstünden geçmiş 15 yıl sen neyi hatırlıyorsun? Yani bu anılarla mutlu oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bu da psikolojik mastürbasyon, duygusal tatmin. Çünkü yenisini yapmak istemiyor, yapmaya cesareti yok. Bir amaç paraşütü yapmıştır, ömrünün sonuna kadar onu anlatır. Torunlar dinler. Geldik insan istifçisine. İnsan istifçisi enfes bir olay. Sürekli yeni biriyle tanışır. Uçakta, otobüste yanına otursun. Merhaba ben Ancuk. Mesleğiniz nedir? Bu. Nereye gidiyorsunuz değil. Çünkü her meslekten birini tanımak istiyor. Yarın lazım olur diye. Bu adam LinkedIn'in böyle yürüyen hali. Arı yetiştiricisi de tanır. <gülüyor> Distribütör kapağı satan adam da tanır. Mutlaka doktor da tanır. Her şeyi tanır. Sen sor öbürünü tanır. Senden bir iyilik ister. Böyle bir network'ü çevirir. Ve bu adam mutlaka tanıştığı insanla ikinci kez işi yoksa bir daha hiç görüşmez. Ve geldik israf istifçiliğine. İnanılmaz derecede israfı seven istifçiler. Bunun en sevdiği şey sahip olmak. Dur yeni modeli çıktı, bir üst modeli çıktı, daha da üst modeli çıktı. Dur bu markanın hepsini alalım. Akıllı telefonun hepsini alalım. Yan yana dizer. Dolabına git her rengi vardır falanca markanın. Hatta bütün markaların bütün kreasyonları, koleksiyonları vardır. 300 çift ayakkabısı vardır. Ya topu topu iki ayağın var. Ne yapacaksın? Ahtapot musun? Ve son dönemin artık manyak istifçiliği. Bu bu... Instagram sayesinde dikkatimi çekmeye başladı. Böyle bazen birileri bir şey yazıyor diyorum ki bir siyasi dini bir şey görüş var manyak mı dedim bir göreyim ona göre cevap vereyim sonra kırmayalım kalbini. Bir açıyorum profilini selfie selfie selfie selfie selfie selfie istifçisi. Adam gittiği her yerde 9 kare aynı şeyden çekiyor. Şöyle görüyorsun zaten. Ya hızlıca oynattın mı yani film oluyor. E video çek daha kolay selfie videosu çek at biz hep beraber bakalım. Bu bumerang olayı var ya yani böyle yapamıyorum maalesef ama e, yapmak da istemiyorum. Bayılıyor ona kendisi. E kendin de bir gittiğin yeri de çek. Ha bazen hakkını yemeyeyim böyle mevtayla hastayla selfie çekinir ya yani onlar vardır. Ya da bir hayvan deli bir şey gördüm mutlaka yapışır. Dolayısıyla selfie istifçisi de sosyal medyayı çöp haline getirir. Çöp ev odur işte. Bir profil açarsın bir fotoğraf açarsın 500 kare kendisi. Öyle iki tane ünlü var. Nasıl bilmiyorum denk geliyor böyle bir yerlerde resmi bir şekilde. Sürekli kendini çekiyor. Ben. Ben ve muhteşem bardağım. Bu arada bu istifçilik üzerine Citizen Kane, Yurttaş Kane diye film vardır. Güzel bir filmdir ama 
sinema tekniklerini falan seviyorsanız izleyin yoksa 35. dakikayı görmeden bana söverek uyursunuz. Çok güzel filmdir Yurttaş Gey. Aslında hepimizde istifçilik var. Ama çekmecelerimizi bazen açmaya korkuyoruz çünkü içinden bir şey çıkıyor geri tıkıyorsun ya bir gün düzenlerim diye. Bazen dolapları açıyorsun ama korkuyorsun üstüme yığılacak diye. İstifçilik üzerine bir sürü saçma sapan atasözü var. Sakla zamanı gelir zamanı tamam fakirlik yıllarında doğruydu da artık o kadar da saklamaya tutumlu ol ama abartma. Atma abi bak lazım olur. Bak arayınca bulamazsın ya haklısın ama hiç kullanmadın akvaryumu yok adamın akvaryum içindeki taşları saklıyor. Sonra soruyorsun 12 kişilik yemek takımından annemle niye 9 tane var? Kraliyet ailesi bize mi gelecek? Dolayısıyla istifçilik ruhumuzda var. Türk halkının genlerinde var. Şimdi aşağıya lütfen yazar mısınız? Sizin gördüğünüz koleksiyon ya da istifçilik adına ne örnekler var? Ben Ömer Tatar bir sonraki videoda görüşmek üzere.